Hola amigos, bienvenidos al programa. Algunas parejas viven la felicidad plena, otras viven en constante pelea porque sus dudas los atormentan, llegando a pensar incluso que sus parejas les son infieles. Quiero conocer a mi rival, es el tema de hoy en Maritere. Empezamos el programa con Yasmin, de 25 años. Yasmin, tú tienes tus dudas. Sí, por supuesto, señorita Maritere. Mi duda es que no sé si mi esposo me engaña o no me engaña. Porque él es muy... Antes no era muy cariñoso y ahora lo es. Entonces, eso es una sospecha de que el hombre cuando tiene en la calle es muy... Cambia. Cambia. O sea, si siempre fue cariñoso, puede ser que se vuelva, digamos, sí. frío. Si siempre fue frío y se vuelve cariñoso, cariñoso. de repentinamente hay que sospechar. Sí. Es sospechar, poco... pues. Y ahora me dice, mi amor, mi vida, me abraza, me besa. Entonces yo, me preocupa por eso. Pues. ¿Cuánto tiempo estás con él? Siete años. ¿Y desde cuándo ha cambiado? Ya tiene tiempo. Yo siempre lo he visto así, sino que esta vez está mal. Porque una vez él vino del gimnasio y vino con unas marquitas media rara por el cuerpo... Esa no me gustó. Él me dijo que fue las pesas. Pero yo, pero ¿cómo va a ser las pesas que te caigan en el cuello? ¿Y cómo te van a dejar todas las marcas, pues? Claro. Él, pero después me dijo que era un amigo. ¿Y cómo va a ser un amigo que le vaya a peñiscar? Ajá. Esa es mi duda, que no creo que un amigo le vaya... O por eso te digo, ese cambio que se ha, digamos, operado en él, ¿desde cuándo es? Desde hace... Un tiempo, creo. Unos meses. Unos meses. Y tú desde esa vez, desde esos meses, a esta parte es que estás... Diciendo qué está pasando. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprende de este cambio radical de tu marido? Es que es muy cariñoso. ¿Ah? Porque yo, se supone que, mire, yo siempre voy a bailar, no siempre voy a bailar con él porque igual él no me saca mucho a bailar. Yo digo que porque es que no me lleva a bailar. Supone que si él se va a bailar todos los fines de semana, tiene que llevar a su esposa. Entonces él me dice, no, no, tú te quedas en la casa. Y eso que digo, no, llévame a bailar porque no me llevas a bailar, le digo así. No, que tú te quedes en la casa. Uh -huh. Ok, pero en la intimidad te busca más Este cariño excesivo llega a buscarte más sí. íntimamente O sea que está mucho más apasionado mucho No más solamente apasionado que mucho más cariñoso No, mucho más apasionado pero que Pero tú antes. deberías estar contenta entonces No, es que no lo puedo explicar Es una persona, no, no es tan fría Pero antes no era así Antes igual le llegaba cansado ¿Cómo era antes? Él llegaba cansado, se acostaba a dormir Igual teníamos intimidad Sino que nunca me, nunca me dijo te amo Nunca me dijo te quiero y ahora me dice, negra, te amo, negra, te quiero. Me abraza, me besa. Yo le digo, ¿qué? Yo le digo ¿a ti qué, qué te pasa hoy? Yo le digo así. Yo creo que tú eres media llevada por el mal, ¿ah? ¿eh? De verdad. No. Vamos a invitarlo a pasar a tu marido para preguntarle qué es lo que le pasa. Adelante, Patricio. <risa> Patricio tiene pinta de rapero. <risa> bueno, Patricio. ¿A qué se debe tu repentino amor y repentina pasión? Lo que pasa es que yo amo demasiado a mi mujer. Eh, lo que pasa es que algunas veces las mujeres son inconformes. Cuando uno le da demasiado, se sienten mal. Cuando le da menos, también. Ahora que yo la amo más, ella se siente mal. No sé qué le pasa. Pero antes tú no eres así. Claro. Antes tú lo que queremos saber y ella quiere saber trabajo, es de cu o de sea, por cuál, qué te vino esa ola de amor. Tanto cariño, tanto amor hacia mí. Y antes tú llegabas al trabajo... Te acostaba a dormir y ahora es mucho mi amor, mi vida, besitos, abrazos, mi negrita. No, lo que pasa es sí. lo siguiente, de que digamos, yo he tenido dos promisos, pero antes yo con ella no he durado mucho y yo con ella vamos para siete años. Entonces he, eh, he resolvido cambiar un poco hacia ella ya, demostrarle mi amor, porque yo a ella la amo bastante. Ajá, no. pero ella es muy celosa. Uh, pero ¿cómo celosa? no va a ser celosa, señorita Maitere? Supone que cuando vamos a bailar, a veces... Vienen las amigas. ¡Ay, qué papizón! ¡Qué besito y abrazo! Y papizón la... es tu sobrenombre. Sí, lo que pasa es que yo soy popular, me gusta mucho el baile, es lo que muchas ya. personas me conocen. Y Por lo, el y, y lo ah, abrazan, no. lo besan, y yo estoy ahí, me quedo así asombrada. Y cuando dicen, mucho gusto, señora, me dicen a mí. Ajá. Después que lo abrazan, lo abrazan, y él contentísimo de la vida. Ajá. Pero, ¿cómo, ¿cuándo te cela? ¿Es ex... ¿Tú dirías que es excesivamente celosa? Es, 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 digamos, si alguna vez si viene una amiga... A, pongamos a buscarla a ella o, o estamos conversando y ella está ahí. Oye, apúrate, que mira, que tienes que hacer esto, que vamos adentro, que vamos. O vamos, si yo salgo a la esquina, alguna vez se va a ir a jugar con unos, unos amigos, ella está, hey, vamos. No seas no, mentiroso, uh. oye. Si cuando están mis amigas, él cuando está un amigo, él dice, no, están mis amigos, te acerque. Pero cuando está mi amiga, él se junta a mis amigas. Mucho no, ve. Uh -huh. 
Eh, se supone que eh, con mis amigas aparte. Ok. Con mis amigas no muchas ñañerías. Con tus amigas no, con las no. amigas de ella no te metes entonces. No, no, no yo... Las respetas. Ah, ya, ya. Principalmente bueno. ahorita que estáis viendo una amiga que yo le alquilé un departamentito ahí donde yo vivo, entonces ahí va mucha amiga y él se mete y vas a conversar ahí. Ok. Entonces dirías que ella es la única mujer en tu vida. La única, sí. ¿Seguro? Seguro. Seguro, papizón. <risa> bueno, con eso nos vamos. Nosotros no sé, ¿será o no será? ¿Qué creen ustedes? Digo, no, ¿por qué? ¿Tú le ves cara de, de que no? De, de... No, porque es un, un mariado. <risa> ¿Tú qué piensas? Que sí quiere. Tal vez. El público, está, el público está a tu favor, el público. Sí, a ver. Cara de pícaro. Puede ser un pícaro así que la está engañando a la mujer. Puede Oye, ser. Yo, ¿Y a quiénes cosa, creen, ¿quiénes no creen que le engaña? Mujer. Un ratito. ¿Quién tiene cara de pícaro? Bueno, pero él no está en el panel, pues. ¿Quiénes ya. creen que le engaña? Ay, casi nadie. Todo el mundo te da la razón. Las has convencido a todas. Pero como a mí es no mentira. me convences tan fácilmente, yo me voy a ir a un corte comercial y luego vamos a ver lo que está pasando en realidad. Ya volvemos. Estamos sentados en el parque, sí, estamos esperando. Mira lo que están haciendo. Sí, va a haber un trabajo, ¿acaso sí, qué? Viene de trabajo. Sí, va a haber un trabajo ella, ¿acaso qué? ¿Qué era así? Oye, ella iba a haber un trabajo, o si sea, acaso qué. ¿Qué trabajo? Ah, ¿qué trabajo que te está pasando? Qué, ¿Qué habrá sido haciendo que estábamos ahí, ¿acaso qué? Bien, ya estamos de regreso. Yasmín tiene dudas de Patricio. Patricio, conocido como el papizón del barrio, dice que ella es la única. Y ahora vamos a descubrir si... Te estoy dando la oportunidad de que seas abierto, franco, que te sinceres en el programa. Yo digo, si eres un hombre tan atractivo, si todas las mujeres se te tiran encima, ¿tú eres tan serio y tan fiel así? Sí. Bueno, vamos a ver un video, a ver si... A ver, vamos a ver. Escucha, ¿Qué es eso, oye? ¿Qué es ah. Un ratito si ni siquiera hemos visto nada todavía. El hombre está ahí parado, no está haciendo nada todavía. ¿Qué significa eso, Patricio? Nada, ¿qué va? ¿Qué nada? Nada. Nada significa. Estamos sentados en el parque, sentado, estamos esperando. Mira lo que están haciendo. Sí, iba a haber un trabajo, ¿acaso qué? ¿Viene de trabajo? Sí, va a haber un trabajo ella, ¿acaso qué? ¿Qué era así? Oye, ella iba a ver un trabajo, si acaso que... ¿Qué trabajo? Ah, ¿qué trabajo que te está pasando? Que la... ¿Qué habrá sido siendo que estábamos ahí, acaso que...? Ok, ¿podría Vamos describirme ahí. qué es lo que pasaba, qué es lo que vimos ahí? No, lo que pasa es que ella me dijo que le acompañaron un trabajo. ¿Quién Estábamos es ella? Haciendo... Número uno, ¿quién una es ella? Una amiga que vive al lado de la casa. Es una vecina, entonces. Sí, una vecina. ¿Tú la conoces a ella, sí. Al lado de la casa. Sí. ¿Tú la conoces? Sí. No la has identificado mucho no. en el video. Entonces, ¿la vecina de la derecha o la de la izquierda? Me imagino que vives en medio de dos casas. La vecina o la de atrás o la del frente. La del frente. La del frente. Ok. La, ¿Cómo la, se llama la vecina la del atrás. frente? ¿Ah? No sé cuál vecina será. ¿Cuál, cuál vecina? A ver, aclara. ¿Cuál la del la frente? Atrás. ¿La atrás de dónde? Pues? Lo que pasa es que nos quieres confundir. Nos la quieres atrás, confundir. ¿La atrás de dónde, pues? ¿Tú estás preparado? ¿Qué pasa con la vecina entonces? Es mi amiga, eh. lo que pasa es que ella tu me dijo que... La, tu amiga, la... pero tu amiga tú me la tratas así, que te sientes en tus piernas. Quería buscar un trabajo y, y qué. Entonces nos quedamos conversando ahí en, piernas. En, en, en un parque. ¿Y que le estabas dando fuerzas para que vaya a construir trabajo? En las piernas de él la estaba alentando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues explica. Pues no, no estábamos ahí, entonces ya como estaba sucio el asiento, se sentó aquí en mis piernas. Yeah. Oh. Oh. Y esos besos, yo vi unos besos al menos. Esos besos que... Esos sí son me... besos de amistad, ¿no? Y según él me ama, ¿Tú te, el besas, ¿Tú te besas en la boca con tus amigas? Sí, cuando yo estaba en Italia se, se besan en la Ay. boca. Ay, ¿dónde? Okay. ¿Tú quieres que nosotros le preguntemos directamente a ella por qué es... ¿Es su amiga de todo, Yasmín, esa chica? No la reconocí muy bien por la o televisión. Sea, hasta ahora, en realidad hasta ahora no sabes cómo se llama. No sé cómo se llama ni tampoco la vi muy bien porque estaba de espalda ella. Bueno, no como tú no la ubicas, nosotros en realidad tampoco, vamos a invitarla a pasar. Adelante, Maritza. <risa> Maritza, tienes 22 años y cara de sinvergüenza. Porque te estás presentando en el programa delante de la mujer, lo, lo besas como si fuera se que tu pareja. Amiga, se supone que tú eres amiga de ella y 
que pasó y amiga de ella solamente por estar con él. Ella a mí no me interesa. La amistad tuya no me interesa. ¿Desde cuándo estás con él? <ríe> Toda la vida, cuatro años. ¿Tú cuánto tiempo estás con él? Siete años, señorita. Pero él me conoce primero a mí. No. Si te conoce primero a mí, él está conmigo, él está contigo. <risa> él está contigo por tu hijo. Por mi hijo, por tu ¿Qué hijo. ¿Qué cosa te ha dicho? Ok, Maritza, ¿qué cosa te ha dicho de por qué sigue con ella? Por el hijo que tiene con ella. ¿Te ha dicho no que, creo, no quiere, que no la quiere? No creo, mi hijita. ¿Que no la quiere? ¿Que está con ella solamente por el bebé? ¿Verdad? Dime la verdad. Dile ahorita que tú estás conmigo y que me amas a mí. ¿O no? Dile, pues dile. Yo te voy a... Las escúchame, él me mantiene. Una. Te mantiene. Me paga el departamento. Me viste, yo no trabajo. Uh -huh. Todo eso, dile la verdad. Papi, por favor, dile la verdad. Pero tú sabes que yo quiero a mi mujer. Tú... <risa> y según esa que yo no, me, puedo, yo no, yo no me... Mí, me sorprende verte tan tranquila, o es que. No sé. Digamos, yo si me enteraría algo así, creo que a cualquier mujer le choca, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? Es que contigo? yo soy de otra. Yo no, a mí no me gusta reaccionar con grosería hacia nadie. No, nadie te dice no, que le pegue. yo tampoco no le voy a pegar a ella. No, claro que es no. Es contra él. Porque, ¿por qué está conmigo si se supone que está hace cuatro años con ella? ¿Por qué está conmigo? Entonces, que, que me está mintiendo a mí. Me tiene uh -huh. como una burla. Claro que sí. Yo te digo como una burla porque tú sabes que yo estoy de todo. ¿No? ¿Qué es lo que te falta en la casa a ti? Ya. Que tuviera como una, que tuviera... Yasmín, que... por... Marisa, ¿por qué tú te ríes? ¿Qué te da risa? ¿Qué te provoca gracia? No sé, al final porque él me dice que me ama, siempre. Él me ama a mí, yo lo Pero sé. eso te lo dice de boca para afuera, ¿te estás dando cuenta que ama a su esposa? No, 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 porque él pasa más tiempo conmigo que con ella. Él duerme conmigo. Hora... No, ¿cómo que duerme contigo? ¿Dónde duerme tu marido? ¿Duerme en tu casa o no duerme en tu casa? ¿En mi casa? <risa> Verás, yo vivo en un departamento atrás de ella y él de madrugada duerme conmigo. Que no me digas que en la noche gateas. <risa> no, me no sé. ¿Cómo haces en la noche? Quiero te vas a la cama de ella. Ah, dile la verdad, dile la verdad. Dile la verdad, oye. Confiesa una verdad. vez. No te calles. Sí, ni no, alguna vez cuando yo... Ella se queda dormida, yo me paso a las dos. Cuando yo me quedo dormida, siempre nos vamos a bailar los fines de semana. Él antes su Con amigo, razón, yo cuando mujer. él se va a bailar, no te lleva a ti. Nunca me lleva, nunca me lleva. Yo digo, o sea, que no bailar, nunca mujer, me lleva. Bien. Nunca me lleva. A veces yo voy a bailar con él, pero nunca me lleva. Y si sale, si sale a bailar conmigo, es un aburrido. Se sienta ahí como aburrido, mejor no me saque nada. Pero lo que pasa es cuando yo voy a venir contigo, tú comienzas... Si se me acerca una mosca por ahí, tú te pones, te pones histérica. Y... No, nadie me puede saludar porque si me da un beso, te pones brava. ¿Qué quiere que haga yo? Si, si, si dice que vamos a, al molde del suelo, vamos a pasar por ahí, pasa una mujer y nos queda viendo. ¿Y quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Yo lo comprendo. ¿Quién es esa mujer? Yo no ¿Qué soy quiere así. que yo haga? Verdad, yo no soy así. Te quería preguntar a la esposa, ¿qué piensas hacer ahora que ya se ha enterado de todo esto? ¿Qué piensas hacer, verdad? ¿O lo vas a pensar? Lo va a pensar, no Yo sé. a él no lo voy a perder. No sé. Tú no lo vas a dejar. Yo no lo voy a dejar. Tú, le vas a... Yo tampoco Tú vas... lo voy a dejar. Ok, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a un corte comercial. Yo creo que quien también tiene que tomar una decisión definitivamente es él. ¿No? Él, él también. Me va, él me va a coger a mí. Vamos a ver. Tú me vas a coger no a mí. No te sientas tan segura. Vamos a ver con la decisión de los tres. Ya sabemos tu posición. A ti no te importa. Eres una sinvergüenza. Si está casado o no está casado, igual vas a seguir con el hombre. Pero vamos a... Me interesa saber qué es lo que va a hacer Maritza y principalmente qué es lo que él va a hacer a partir de que ya todos sabemos la verdad. Regresamos con eso luego de un corte comercial. Vamos a separarme de él. No, vamos a separarme de él. No, es no, separar de él. no te lo voy a dar fácilmente. Tu problema. Porque yo tengo siete es años problema. con mi marido. Es tu, tu problema. Yo tengo siete es tu años con mi marido. Porque no se va a separarme conmigo. de él. Él me ama. Y él se va a... Dile, dile que tú me amas. Dile, 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 dile. Tú me amas y te vas a quedar conmigo. Dile. Para la primera panelita. Tú sabes que yo amo a mi mujer tranquila. Espérate, dame resolver este ah, problema. Ah, tú amas a tu mujer. Quiero conocer a mi rival, es nuestro tema de hoy, Maritere. ¿Tenemos algunas preguntas? Sí. Bueno, es, es que yo pasé por un problema similar a ese. Y es una decisión difícil de, de tomar, tanto como si él insiste seguir con ella y uno es, es muy difícil uno pasar por ese problema. ¿Tú cuando te enfrentaste a ese problema, qué hiciste? Yo seguí trabajando por mis hijos y todo, pero igual... Él, mi, ¿Separaste? Separé. Él, él se casó con otra y yo ni sabía. Peor, bueno, no en ese caso ya es mucho más la traición. Muy buenas tardes, bueno, buenas tardes este, a usted, señorita. Disculpe, usted no remora la conciencia de saber que está dañando un hogar, que tiene un niño de por medio. 
No porque yo lo amo, verás. Lo mío no es que por maldad ni nada. Es amor pero hace mucho por maldad, tiempo. Oye, no es por maldad. No es por maldad. ¿Por qué por Se maldad? Se supone que tú pasabas todo el día en mi casa. Con mi en mi casa. Por estar junto a él. Mirabas y ah, no estar junto a él. No, no creo que te des a mi no amistad. Me interesa, no me interesa. Pero ¿por qué vives en mi casa? Si no, yo no vivo en tu casa. La... Vives al lado de mi casa. Yo pago mi departamento. Yo no vivo en tu Perdón, casa. Este... ¿No lo haces por dinero? No. Es que lo haces por dinero. Yo lo amo. Yo que le paga todo el dice. No, no digas un ratito. No digas que no lo haces por dinero también porque sí lo haces por dinero porque él te mantiene y porque tú no trabajas. O sea, si tú lo dejas, pierdes tu plata, pierdes tu ropa, pierdes tu pierdes dinero también. Pero lo amo. Pero lo amas, aparte de a que amas lo que te da. A la tercera chica, ¿tú cómo estás tan segura de que él te quiere realmente? Porque él me lo dice y me lo demuestra más que todo. ¿No crees que ha sido un juego para, para él? No, no lo creo. Estoy segura que me ama. Yo opino que ella debe separarse de él y, y, y hacerse a un lado mejor. Un clavo saca otro clavo, ¿no? Sí, es verdad. Tiene que separarse de él. No voy a separarme de él. Eso va a quedar no conmigo. No voy a separarme de él. No es voy problema. a separarme de él. No te Esa lo hagas fácilmente. Tu problema. Porque yo tengo Ese siete años problema. con mi marido. Es tu, tu problema. Yo tengo siete Ese años con mi marido. Porque no se va a quedar conmigo. Él me ama. Y él se va a quedar. Dile, dile que tú me amas. Sí, dile, 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 pues dile. Tú me amas y se va a quedar conmigo. Dile. Para la primera panelista. Tú sabes que yo amo a mi mujer tranquila. Espérate, dame resolver este problema. Ah, tú amas a tu mujer. Tú no me amas Listo, a mí. Tenemos otra pregunta. A ver. Para la primera panelista, tú dijiste que era, ella era tu amiga, ¿no es cierto? Sí, no, realmente, es mi marido. Él no pero es dijiste mi que la primera panelista dijo que era tú, eras amiga de ella. Sí, Entonces pero, realmente no, te pasan no, las no cosas por confiada, porque ella. tú no deberías haber es dado que yo la... yo confía en él. Pero eso es lo malo, porque tú no deberías haber confiado en ese tipo de mujeres. Mira lo que te ha hecho. Un tipo mira de lo que mujer, te no hables así. Tu madre es mujer, por favor. Yo sé, pero mira lo que tú le estás haciendo a ella. Tú estás destruyendo un hogar. No estoy Deja que siga adelante. Mira, mira escúchame, él me conoció a mí primero. Él me conoció pero a mí no, primero. Hace, pero no se casó hace contigo. Hace cuatro años, está conmigo. Pero me conoció a mí primero, entiende. Primero Maritza, el lunes y después viene a Marta. Maritza, así, por favor. Sí, lo siento. Por favor. Maritza, él no se casó contigo, él escogió a Yasmín. No escogió a ella. ¿Cómo que no? Se casó embarazada con ella. a ella, pero no escogió a ella. Por favor. Sea como fuera, decidió vivir con ella y casarse con ella. Él vive conmigo también. Digo una pregunta, pero tú eres una chica simpática, no eres fea. Así como el que te hace, también a él tú también se le gustará que también es. A hombre hay bastante en esta vida. Eso es lo que tú no. te crees que hay bastante hombre, sí. pero quién debe comer no hay. Eso es lo que tú crees porque hay un poco de hombre sin vergüenza. ¿Cómo tú sabes ¿Ah? qué es? Eso? Eso, eso, eso es lo que tú crees porque hay un poco... Mira, no te, mira, tú puedes tener una mujer fea, pero bien vestida así. ¿Quién la va a tener? Pero si, así como tú le haces, oye, a mí quiero que... Oye, oye, si, la mayoría, oye si hay un poco de hombre, como no. ustedes, vagos que andan en la calle. Eso si tú lo, lo dices. En sus hogares, no lo conocen en sus hogares. Eso porque tú... van a la casa, salen a las 6 de la mañana, entran a las 11 de la, a la, a las 6 de la mañana. Están enseñados a que le llenen la nevera. Tú cuando vas a tu casa, se, este, está llena la nevera. Tú ni preguntas quién te llenó la nevera. Si tú que... Tú lo que dices, oye, mi mujer es pila. Eso es lo que saben decir. Y el hombre sabe cómo trabajar no su también. Casa y la nevera. ¿Cómo sabe ah, mantener a la mujer? Porque tú, ¿Qué vas a mantener tú, tu mujer? Tú, ¿Qué estamos, vas a mantener? estamos hablando de un problema y te vas al frigidera, a la nevera, a la no sé no qué. Es lo que, no es que habla tú, tienes no. que se separe. Eso, yeah. el hecho de que tú la vistas a tu mujer, no te da derecho a sacarle la Pero vuelta. Es que me está engañando. Obviamente. Que me queda hacer con vestir. Supone que también Ahora, viste a la otra. Yo ya te, claro que la viste a la otra. Hace rato que la viste, le da de comer y le da de todo. Yo te pregunto y tú dices, yo no voy a perder a mi marido porque son siete años de relación. Tú dices que no lo vas a perder. No. ¿Ok? Vas a luchar por él. Yo voy a luchar por él. Tú vas a luchar por él. Por mí, porque yo a él, él siempre le he dicho Mira, que... Mira, un hijo no, no ata no, a ningún hombre. Espérate, déjame hablar a mi primero. No espérate, déjame hablar a mi También primero. le puedo dar hijos o ya. no le puedo dar hijos. Lo siento, espérate. También le puedo dar hijos, espérate, por Espérate, cállate mejor. Ya. Por gusto. Los dos no, venimos no, de... No, no, no. También le puedo dar un hijo Yo no me crié con mi padre. Él no se creó con el padre, entonces yo no quiero hacerle a mi hijo lo que me hicieron a mí. Tú quieres tener un hogar para tus hijos. Yo quiero tener un hogar para mi hijo. Okay. Y no es justo que él me haga esto cosa a mí. Yo te digo una cosa, yo te voy a decir una cosa. Tú te sientes ahora mal por lo que acabas de enterarte. Todo el mundo te va a decir que como te sacó la vuelta, lo dejes. Si tú no lo quieres dejar a pesar de que te sacó la vuelta, si tú, a pesar de que se te sacó la vuelta, quieres luchar por tu amor y por tu relación y quieres perdonar ese incidente, tienes todo el derecho del mundo de hacerlo. Y no te sientas mal porque así te han sacado la vuelta y mucha gente te dice, déjalo. Pero si tú no lo quieres dejar y tú quieres luchar a pesar de eso, tienes todo el derecho de hacerlo. ¿Ok? Si tú quieres hacerlo, hazlo. Y de repente ganas esta batalla. Sí, es que no lo voy a dejar. Ok, tienes todo no el derecho a hacerlo. ¿Tú gusto, qué es lo que tú es... vas a hacer? Yo la amo a ella. Ah, ella no me amas a mí. Oye, pero tú sabes que yo estoy con ella. Tú, ¿Tú me sabes? dijiste que me am
Tú te vas a quedar conmigo. Te vas a dejar. Oye, no te vas a la pregunta contigo, es, entonces, conmigo. Ella ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Todo, mi amor. ¿Qué todo? Todo. ¿Qué todo? Ese el cuerpo no lo hace, querida. Ese va a quedar El cuerpo conmigo. no lo no hace. No es cuerpo. Porque igual que yo nací así. Yo igual yo no soy gorda. Yo no soy gorda. Lo siento. Lo siento. Yo nací así. Yo no soy gorda. Ese va a quedar conmigo y punto. Ok. ¿Estás listo tú, Patricio, para dar una respuesta a tu mujer? ¿Estás listo? ¿Mm? ¿O no? Todavía no. ¿Quieres que te deje el resto del programa para que lo pienses? Sí, Eso va a quedar conmigo. Ok. Ándalo pensando. Entonces nosotros vamos a regresar con otra mujer que está atormentada por las dudas. Ya volvemos. Mentira, si nunca me cuentas lo que te pasa en el trabajo, antes yo te pregunto y te pones molesto. Si yo te pregunto qué te pasa, me dices no me molestes, estoy cansado. Pero le digo, mira, a ver, pasa esto, pasa lo otro. Ella como que no le digo nada, pero yo como me voy, me voy a otra parte. O sea, tú sientes que ella no te escucha. Ya estamos de regreso. Vamos a eh, conversar ahora con Jessica, de 31 años. Tú también tienes tus dudas. Sí. ¿Qué es lo que te hace dudar? Es que en, en mi esposo en antes, hace cuatro meses... Yo lo siento extraño y ahora me reta por cualquier cosa, me quiere alzar la mano, a mi niña la reta, entonces yo sospecho que él tiene otra mujer. Que está aburrido. Sí, ahora no tenemos relaciones como antes. antes es muy cuántas, distinto. ¿Con qué frecuencia tenías antes relaciones? Sí, todos los días, ahora ya no. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. No, ahora, pero ahora, ah, ahora. Ahora. A veces no más. Ahora él es distinto. En antes, cuando él llegaba al trabajo, él me daba un beso, se iba, era igual. Ahora no, ahora me trata indiferente. ¿Hace cuánto que cambió? Hace cuatro meses. ¿Tú cuando lo buscas para estar íntimamente con él, te rechaza? Sí, a veces sí. ¿Qué te dice? No. ¿Qué te contesta? Dice que está cansado, que tiene mucho trabajo. Cuando te, digamos, reta o te molesta, ¿qué te dice? ¿Alguna vez te ha agredido en el aspecto de decirte que, que estás mal, que estás fea, que, que no le gustas o algo por el estilo? O sea, me dice que no lo moleste, que él está muy cansado. Y si la niña va, se le acerca, la reta. Dice que no se le acerque porque él está cansado. ¿Solamente entonces piensas que te es infiel porque ha cambiado o ha cambiado? Ha cambiado y ahora ya el dinero que antes él daba para la comida, ahora él me lo recorta, ahora es poco lo que él me da. A veces él mismo se encarga de comprar las cosas. Cuando tú le preguntas, me imagino que como toda mujer le habrás preguntado si está con otra. Sí, pero la, él dice que es mentira. La pregunta clásica. ¿Los fines de semana este, llega tarde, se desaparece? Sí, los días viernes llega tarde. Ok. A veces no llega. No ¿Tú sé tienes dónde se casi la seguridad de que está con otra? ¿O a veces te quieres decir a ti misma que, bueno, de repente está trabajando mucho? No, no, yo creo que está con otra. ¿Estás convencida? Sí. Perfecto. Yo quiero bueno, saber quién es la otra persona. Vamos, vamos a preguntarle a él. Primeramente vamos a preguntarle por qué es que ha cambiado tanto. Adelante, Ángel. Bueno, Ángel le lleva más o menos 17 años a su mujer, ¿no? Y cualquiera diría que, bueno, un hombre que le lleva tantos años debería estar contento, una mujer joven, regia... ¿Qué pasó, Ángel? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿O es que ya se te cayeron los años encima? No, nunca eso. ¿No? No. ¿Todavía tienes la vitalidad? No. Es... La fuerza, la pasión de antes. Así es, sino que hay una cosa. Cuando viene a trabajar, viene cansado. Uno, ella lo, 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 lo recibe mal a uno. ¿Cómo te recibe? O sea, que cuando yo que sea, yo la abrazo, la beso, ella, ella me dice, no me molestes. O sea, a uno lo, lo hace cambiar. O sea, es al revés. Es que tú vienes con ganas de estar eso con es mentira. ella y ella no. Sí, entonces la cojo, la, le beso y ella ya no quiere. Entonces cuando ya, para mí ya... Eso es mentira. Ya yo llego, mentira. Yo llego y con la bebé y me voy con la bebé. Mentira. O sea que ya no, 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 digamos, ya no te provoca estar con ella según tú porque ella te trata mal. Porque ella nos dice algo, que antes tenías intimidad todos los días y ahora, que te digo, algunos días a la semana nada más. No, a veces vengo cansado, en verdad, vengo cansado. Porque no has cambiado de trabajo. No. Es el mismo trabajo, es la misma esposa, el que has cambiado eres tú. ¿Mm? Es verdad. Pero es por ella mismo. Tú le echas la culpa a ella. ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues es muy celosa. Me cela con, hasta con, con, con el perro. 
Eres mentiroso. Dice todos los hombres. Eres mentiroso. Sí. ¿Es muy mentiroso? Es mentiroso. No es así, entonces. No es así, no es eso lo que... Tal vez si el hombre no ha cambiado de trabajo, le ha de ser una, una dosis más fuerte la pastillita que la de ser falta, a lo mejor, ¿o no? Te has equivocado, bro. Sí, ahora los días viernes llega tarde. A veces ni llega, se queda claro, dormido ¿qué yo no sé dónde. Lógico, ¿qué haces, por ejemplo, los días viernes que tú antes llegabas a tu casa? Me veo con los amigos... Me pongo a tomar pero y se me quedo... Justamente, de, de, pero justamente... Llego, llego, llego a las 2 de la mañana. Por lo menos tú admites que has cambiado de hábitos. Por lo menos admites que... que... Por ella misma, ella misma. Tiene un carácter muy... Uh. ¿Tú, no, ya, ¿Tú ya no la quieres como antes? Yo sí la quiero. ¿A pesar de que ha cambiado? Sí, sí la quiero. ¿Siempre ha tenido ese carácter o ella también cambió? No, siempre tenía carácter, pero ha cambiado. Pero otra vez el carácter lo cambió. Ajá. Pero lo que más es que es celosa, uh. ¿A ti te gustaría que ella fuera más tranquila? O sea, que cuando llegue más amorosa, más claro. ¿Qué? ¿Que te hiciera qué? ¿Cuál es tu sueño? O sea, de... que... Digo, que fue flaca, que fue negra, digo. Me pasa de esto en el trabajo. No sé. Mentira, si sí. nunca me cuentas lo que te pasa en el trabajo. Antes yo te pregunto. Sí, y te pones molesto. No da, si yo te pregunto, ¿qué te pasa? Me dices, no me molestes. Y Estoy digo, cansado. Pero le digo, mira, a ver, pasa esto, pasa lo otro. Ella como que no le digo nada. Yo cojo, me voy, me voy a otra parte. O sea, ¿tú sientes que ella no te escucha, que no presta atención a tus problemas? Lo... Porque evidentemente a todo hombre le gusta llegar y que lo escuche, que lo atienda. Y eso es lo que no recibes de ella. Pero él de mi atención no se puede quejar, porque cuando él llega yo me pongo a cocinar, a hacer las cosas. Cosa, si se queja es porque yo, yo, él quiere. Claro, es... Lo que pasa, yo lo que entiendo es que él lo que pide es una Amor. compañera que lo escuche, que lo entienda. Yo siempre lo escucho. Que le pregunte escuchar? cómo le fue en sí, el trabajo. Está picando la cebolla. Ah, ya, está bien. Pero sí, lo estoy bien. escuchando. Ah, con sí. una, una, Estoy haciendo con las manos unas cosas y con los oídos estoy escuchando. No. A veces te das el tiempo para comunicarte con él, para escucharlo, para ver... ¿Tú sabes que hay días difíciles y necesita que le den más cariño? ¿Lo haces? A veces sí, pero él Ajá. dice que está cansado. Que está bien, está bien, no, quiere poner atención. A veces, a veces, a veces. Okay. ¿Tú le cuentas sus problemas a alguien? Sí, a una ¿A persona. ¿A una persona? Ah, a una persona. Y no quieres decir quién es esa persona. Bueno, luego del corte vamos a saber quién es la persona a la que este hombre le cuenta todos sus problemas, ya que su esposa aparentemente no lo escucha. Ya volvemos. Yo estoy saliendo con tu marido. Yo estoy saliendo con tu marido. Él, él, tú él. eres una desgraciada. No, yo no me eres así? No, porque tú, tú tuviste la culpa. No yo, tú tuviste la culpa. Tú. Porque tú a él no lo atendías. Y tú dejaste a tu marido por irte con él. Es que, no, tú sabes muy bien que yo y mi marido estaban separados hace un año. Tú sabes muy bien. Entonces, ¿por qué él, se me entiende? Él iba a mi casa, él iba a mi casa. Déjeme, mira, Miriam, que esto, que... Bien, ya estamos de regreso. Eh, tú me decías antes del corte que había una persona en la que tú sí podías confiar de tus cosas. Porque ella me escucha. Porque te escucha. ¿Mm? Y sientes que tu esposa no. ¿Antes te escuchaba? Sí, lo eco. Hace cuatro meses. De justo hace cuatro meses te dejó de escuchar, se volvió sorda. <risa> es porque él cambió conmigo. No sé claro. por qué. Es que, es, que es, es ilógico lo que estás diciendo. O sea, si tú me dijeras que siempre no te escuchó, que nunca fue comprensiva, lo entendí. No, no, sí, sí. Pero fue que justo cambió, cuatro cambió, meses atrás, cambió, cambió. ella cambió. Porque tú mismo cambiaste. Ok, perfecto. Y tú, a tu vez, le cuentas las cosas a tu hermana. Sí, yo le cuento las cosas a mi hermana. Bueno, vamos a preguntarle a tu hermana qué es lo que opina de toda esta situación. Adelante, Miriam. Miriam. ¿Tú qué aconsejas a tu hermana cuando ella, desesperada, te cuenta que se lleva mal con su marido, que te cuenta que, que él ya no es el mismo? ¿Qué le aconsejas? Bueno, niña Maritera, ante todo, buenas noches al público presente y a usted. Mire, él me cuenta, o sea, ella me dice que, que el marido la trata mal a veces. Me dice ella que está cansada. Yo le digo, pero atiende a tu marido, le digo. ¿Por qué tú no la atiendes? Le digo, porque está para atenderlo, le digo, porque tú eres la esposa, le digo. Y a mí dice, no, dice, no sé qué le pasa a él, porque ha cambiado últimamente. Pero le digo, le digo mira, yo, yo soy tu hermana, le digo, yo te aconsejo, le digo. Que lo atienda. Sí, que, que lo atienda, pues, que yo, yo veo, yo veo como ella a veces le grita, no le quiere servir la comida. Eso es eso, mentira. Eso, eso, eso no debería eso ser, es mentira, pues, no. porque la comida siempre se la eso, doy. Eso no debería ser. Tú eres la que está él, ella, ella es brava, ella. Él, a veces llega a darle un beso, ella, no me molestes. 
No me moleste. Ok. ¿Y tú estás siempre mirando todas esas... ¿Que tú vives en la misma casa? No, no vivimos persona? en la misma casa, no. pero vivimos al lado. Todos esos al lado. Es que yo vivo al lado de la casa de ella. Al lado de mi casa. Okay. Vivimos al lado. Entonces, yo escucho, pues yo escucho de mi casa. Pues a veces digo, yo voy a la casa y digo, ¿y lo que qué pasa? No, dice que es que... Eh, él me dice, no, que ¿Tú mi quisieras, mujer está mal. ¿Tú quisieras que se llevaran bien entonces como hermana? Claro, porque se llevaran bien. Que, no, que los dos se llevaran bien. Yo siempre a ella le aconsejo. Okay. ¿Sabe que Y mira, si tú quieres que se lleven bien, ¿por qué tú te has metido con el marido de ella? Es que mire, porque... Él, cuéntale, el, cuéntale a ella, por fin. ¿Con quién estás saliendo tú? Yo estoy saliendo con tu marido. Yo estoy saliendo con tu marido. Él, tú él, eres él. una desgraciada. No, yo no me meta, no, porque tú, tú tuviste la culpa, no yo, tú tuviste la culpa. Tú. Porque tú a él no lo atendías. Y tú dejaste a tu marido por irte con él. Es que, no, tú sabes muy bien que yo y mi marido estaban separados hace un año, tú sabes muy bien. Entonces, ¿por qué él, él se me entiende? Él iba a mi eso. casa, él iba a mi casa, decirme, mira, Miriam, que esto, que, que mira, mi mujer me trata mal. Entonces, tú eres la culpable, no soy yo la culpable, tú eres la culpable. Yo no tengo no, la culpa de nada. Tú tienes la culpa por no atenderlo a él. Yo siempre tú, lo he no, atendido, solo no que tú te hayas querido ahí porque él te mantenga a tus hijos, nada más. No, no, no. ¿Y tú? No, 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 Parece alguien que estuvieras en un cine sí, mirando una película que ni le interesa, con él no es la cosa. Oye, ¿tú? Yo no veo. ¿Ah? ¿Por qué te quedas ahí tan tranquilo y encima te apartas como para que, pa que no te caigan los golpes? Por eso vengo a decir, no ¿con quién se queda? Si se queda pasó? conmigo, se queda conmigo. Si ¿Qué no, pasó? Defiéndete. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a hablar? <ríe> ¿Qué pasó? Déjame a pegarme tú, pues, ¿por qué no me vienes a pegar? Es entonces Miriam, un ratito. Ok. Es entonces Miriam la persona que te aconsejaba, que te escuchaba cuando tú desconsolado le ibas a contar tu historia. Correcto. Pero tú, Miriam, no te sentías mal de no, escuchar porque... a tu hermana sabiendo que por un lado la escuchabas, aprovechabas esa información, la canalizabas y no, estabas no, con el hombre. No, no fue culpa mía, porque. No, él... nadie te dice que fue culpa tuya, lo que porque te él, decir... él iba a mi casa y yo lo consolaba, pero. pero yo lo consolaba, pero no en forma de que, que sea mi marido, sino que él me decía que. ¿Y cómo así pasó? Es que, ¿Cómo así pasó que un buen es que, día. Usted sabe, ¿no? Él me iba, él me iba a contar sus cosas. ¿Y, y qué pasó? Y ya, pues entonces él. Él se enamoró de mí, nosotros nos comenzamos a enamorar, pues ya. Pero, ¿cómo fue el momento en que dejó de ser tu cuñado contándose, contándote Es que yo lo cosas? veía, yo lo veía él triste, lo veía. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Okay, ¿Quién dio el primer, primer paso? La plata completa, ah, okay. ¿Quién dio el ella? primer paso? ¿Él o él? ¿Tú o ella? Todos. Los dos, los dos dimos el primer ¿Qué? paso. ¿De, de golpe, sí, sí automáticamente? Sí, los, los, dos. los dos. Ninguno de los dos tenemos la culpa, los dos fuimos, de, los dos fuimos decididos a todo. Pero no, eso no es así. Siempre hay alguien que dice la primera palabra. Siempre hay alguien que dice, te quiero, me gusta. Siempre hay una primera persona que dice lo que en este caso debe haber sido mucho más difícil de decir, ya que eran cuñados. ¿Quién lo dijo? ¿Quién se mandó primero? Nadie, todo. Todo, todo. Ahí junto, Bien todo, sincronizado. Todo. A la misma vez sí. los dos hablaron, los dos se besaron. Vamos a irnos un corte comercial. Si tú quieres, ¿vas a decir algo a partir de lo que te has enterado? ¿Vas a tomar una decisión? Jessica... Yo, ya con este señor que es un puerco, no quiero estar. Que se quede allá con mi hermano, con quien sea, pero yo ya no quiero estar con él. Tú, Ángel, ¿a cuál quieres más? A Jessica. Si me quisieras, no me hubieras hecho esa cochinada. ¿Tú sabías, Miriam, que quería más a Jessica que a ti? Sí, sí sabía que la quería más a ella, pero no entonces... le digo. Es que ella, ella no lo, lo trataba mal, pues. Ella lo trataba mal. No, pero sí sabiendo sabía. que la quiere a ella y todo, ¿qué esperas de, de esa relación con él? Por eso yo vine acá para ver con quién se queda. Si se queda con ella o se queda conmigo. Ok. Pero si sabes que la quiere a ella, no te quiere a ti. Pero ya, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero yo quiero que ella lo atienda, porque si ella no lo va a atender, vamos a seguir. Porque yo no lo voy a dejar. Yo te lo regalo. Yo estoy decidida. Porque hay un hombre cochino. Como tú, yo no lo quiero a mi lado. Ok, Ay, vamos a hacer un corte comercial y luego, Ángel, vas a decirnos qué es lo que vas a hacer. De repente, mírame a lo largo del programa, o Jessica, a lo largo del programa, este, cambias de opinión. O sea, no tomes una decisión tan radical. Piénsalo un poquito. Y luego me dices si finalmente te quedas o no te quedas con tu marido. No, ya volvemos. Cochina, o sea, eres. No hasta con mi primo me andas engañando.
Estamos de regreso. Vamos a conocer, eh, conversar ahora con Fernando. Fernando, tú también estás preocupado por algo que está pasando con tu esposa. Ajá, sí. ¿Qué pasa? No, es que no sé, que ella ahorita no me hace, no me comprende, no me hace caso. Ella no sé qué le pasará, que solamente anda brava. Uno le dice una cosa, no quiere, no quiere hacer las cosas. No me quiere lavar ni planchar nada, no me quiere hacer nada en la ¿Se casa. ha revelado? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres meses o más. Ya, ¿y qué cosa es lo que crees tú que está pasando? No, es que creo, creo que ella me está engañando con otro. Y ¿Tienes quiero... alg algún indi un indicio de que te está engañando? Sí, porque en la casa llega... Yo tengo un mejor amigo y él llega a la casa. Cada vez que salgo a trabajar, él está ahí. Cuando yo llego a trabajar, él está ahí, todos los días. ¿Pero cómo puedes permitir que él esté ahí? Explícame eso. Yo le digo que se vaya a la casa y él no quiere irse. ¿Y tú no haces nada para que se vaya? Sí, a veces le, le, quiero, le pego y ella sale más bravo que de mí. No quiere que yo le, yo le pegue a él. O sea que tú, como él, como tú, digamos, le pegas y él ya no quiere que le pegues, entonces él sigue yendo a la casa cuando tú te vas sí, a trabajar. Yo... O sea, tú sales a cierta hora y él entra. Sí, que él se queda a conversar con ella. ¿Y tú crees que no solamente conversa? No, no, pero qué? ¿por qué si todos los días llega a la casa? ¿Por qué va a conversar con ella? Pero entonces, ¿por qué sigues con ella? ¿Por qué permites esa situación? Porque ella no quiere, ella, ¿cómo se llama? Ella quiere salir, nada más. Ella la otra, la, le digo que, que vaya conmigo, no quiere ir. No quiere ir contigo. No quiere salir conmigo. Pero en el día está bien acompañada. Sí. Uh -huh. Ok. Bueno, vamos a invitar a pasar a tu esposa a preguntarle por qué es que ella recibe a este amigo. Adelante, Katherine. Bueno, 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 Katherine además está embarazada. Y aunque reconoce que al inicio de su relación contigo todo fue hermoso, ¿qué pasó después, Katherine? Lo que pasó con él, yo no ando ya con él, por lo que él ya me maltrata. Del primer día no éramos así, él no era así conmigo, últimamente se ha portado mal conmigo. ¿Cómo que ya no andas con él? ¿Vives con él pero ya no quieres tener relaciones sí. con él? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Tengo seis meses. O sea, hace seis meses cuando te embarazaste la cosa funcionaba todavía. Sí. Tú lo querías, lo amabas. Sí. Quiero saber por qué tú, eh, cuando él se va a trabajar... ¿Recibes a otro amigo, a un amigo de la familia? A un amigo, sí. Lo recibía, hablábamos con él, todo eso. Y... No sé, con él casi no tengo palabras porque él siempre me maltrata. Él nunca me trata como me trataba en antes. Ya no pega? es como el primer día, sí, me pega. ¿Tú le pegas a tu mujer? Porque ella misma busca, porque le digo las cosas y ella no me quiere hacer las cosas. ¿Cómo no lo va a pegar? ¿Cómo no le vas a pegar? No, no le tendrías que pegar. Pero... Si no te gusta y no quieres estar con ella, que es algo que siempre refuerzo en el programa, lo que tiene que hacer la pareja es separarse. Pero o es sea... que ella, ella, yo le hago la... A veces ella me dice que le hago unas cosas yo les hago. Ella tiene que también comprenderme que yo... Yo a veces llego de trabajo cansada. Bueno, pero definitivamente no es la manera de solucionar. O sea, lo que me molesta es que justifiquen el golpe y que digan ¿Cómo no le voy a pegar? No tienes por qué pegarle. Es un ser humano... Solamente porque es mujer y es, de repente tú tienes más fuerza, más puños que ella, no quiere decir que le vayas a pegar. ¿Tú qué haces cuando él te pega? Yo no hago nada, me defiendo. No me gusta que me maltraten. ¿Qué te parece si invitamos a pasar al amigo? Al amigo que, de alguna manera, en los últimos meses es la manzana de la discordia, porque hace que tú y él peleen constantemente. Adelante, Roger. Maldito. ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué esa reacción, Roger? ¿Qué te ha hecho tu amigo, qué te ha hecho el esposo de tu amiga para que reacciones así? Es que él la... la... Oh, cállate, que no seas mentiroso. Si ni, ni la, no, no la quiere, Maritera. ¿No la quiere? Por eso vengo aquí para... Pero si eres mi, eres mi primo y tú, me, tú eres, eres puerca, tú también. Pero ya, te. Pues. Él siempre le pega la cocina, o sea, no hasta con mi primo me andas engañando. ¿Él es, ¿Él es tu mejor amigo? No, él es mi primo. Ok, él es tu primo. Ok, él es tu primo. Y entonces no es el mejor amigo. No. Porque el mejor amigo es otro. Sí, es otro, pero él es mi primo. Yo con él hemos, hemos andado, hemos salido los dos. Ok. Pero es es que, como mi hermano, él, él, él pero la, la no, no, sabía que, no sabía que era eso, que él, ella yo pensaba que era, andaba con mi primo. 
No sabía. No sabía yo. Te acabas de enterar. Sí, recién. Uh -huh. Ella, ella, ella no, no lo quiere a él, ella me quiere a mí, me quiere. ¿Sí o no? Entonces, no seas mentiroso. No. Dile, pues. Dile. Ok. Bueno, no le... pero en esa historia también estaba el mejor amigo. Sí. Vamos a conversar con el mejor amigo luego de un corte comercial. ¿A quién, a quién finalmente quieres, Katherine? Yo. Yo le quiero al primo. ¿Lo quieres a él, Ella a Roger? Me lo dice a mí. ¿Tú te quieres quedar con Roger? Ella no, me... definitivamente no me quiero quedar con ninguno. Con ninguno no sé de los quién. tres. ¿Por ¿Y por qué no? les haces perder el tiempo? Sí. Él se va a quedar conmigo. Sí. Diga lo que él diga yo. Eso no. veremos. Vamos a ver cuál de las dos gana, no querida. Él a ti no te mantiene. Él a mí me mantiene. A mí no me mantiene. ¿Usted no. por qué está conmigo si él me compra todo? Me... Hace un rato conversamos con esta pareja conformada por Katherine y Roger apareció como el primo. Tú como marido no sabías que el primo sí, no estaba sabía yo. visitándole, frecuentándole. Pero Recién también me, 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 di me hablaste de, de un amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Guillermo. Ok, Guillermo. Guillermo, eh, Katherine, ¿también sabe que tú sales con el primo? Yo no sabía no, tú no sabías, pero... Sí, no como... Se supone que no. quien te visita es Guillermo, ¿correcto, Catherine? Uh -huh. ¿Quién más te visita a la casa quién es? ¿Guillermo, Guillermo o Roger? Guillermo. ¿Tú sabías, Roger, que hay un tal Guillermo que la visita permanentemente? O sea, ¿cómo? ¿Guillermo qué? Guillermo Tell. <risa> no, o sea, Ahora lo vamos a conocer. Adelante, Guillermo. Roger. En todo caso. Ay, mi cacha, has comido ahí. Ponlo al otro lado, por favor. No lo pongas tan cerca. En todo caso, yo no entiendo por qué, Roger, tú le pegas a Guillermo. Es que ya, ella. Es que qué, a ver, explícate. Es que ella. Es que ella qué. Habla conmigo y, y, y... Habla, habla con él también. No, pero ella tiene su marido. Vale. Ubícate. Tú eres pero, el intruso en esto. Que... Son como ella... que andan ahí hechos los metidos. Es que ella no, o sea, ella que no, no lo quiere a él, ella me quiere a mí. Pero ella escúchame. siempre me lo dice. Si tu mujer, si Katherine quiere visitar a Guillermo, o sea, Katherine recibe a Guillermo, ¿por qué tú le pegas a Guillermo? Guillermo la visita como la visitas tú. O sea, ¿acaso pero... tú tienes más derecho que Guillermo? Pero no, porque él, él es mi, mi amigo también, mi mejor amigo. Ya. ¿Guillermo también es tu mejor amigo? Sí. O sea que acá, entre los tres amigos, están con la mujer. ¿Así es? No sé. ¿Que tú también andas con él? Sí. Katherine. Tú solo... A ver, Roger, tú. ¿Tú solamente conversas con Katherine cuando vas a verla? <coughs> yo, no. Yo he hecho relaciones con ella también. ¿Has tenido sí. relaciones sí. con ella? Yo tenía una relación. Guillermo, tú cuando visitas a Katherine, ¿solamente conversas con ella? Sí, solo converso. ¿Solo conversas? Sí, nos damos besos, nos abrazamos, nada más. Ah, no. nada más. O sea, no. te das besos y te abrazas. ¿Tienes relaciones? No, no, relaciones no. Pero sí te besas y te abrazas. Sí, apenas tenemos tres meses. Mamá. Apenas. ¿Tú cuántos años tienes, Roy, con ella? ¿Cuántos años? No, tengo ¿Cuántos meses? meses? Cuatro meses. O sea, justo hace cuatro meses, según relataba el marido, sí. ella cambió de actitud. La va. Okay. Se ponía brava. Finalmente, Katherine, te estás esperando un hijo, podría ser más prudente, más consciente. ¿Qué haces recibiendo la visita de dos hombres, además de tu marido? Le gusta jugar con los hombres, entonces. ¿Qué le pega? Él, sí, ah. él, también, él también le pega. ¿A quién, ¿A quién finalmente quieres, Katherine? Yo, yo lo quiero al primo. ¿Lo quieres a él? Ella a Roger. Siempre me lo dice a mí. ¿Tú te quieres quedar con Roger? Ella no, me... definitivamente no me quiero quedar en ninguno. Con ninguno de los tres. ¿Y por qué, por qué no? les haces perder el tiempo, entonces? Sí. ¿Por qué se pone a jugar también? ¿Por qué, ¿Por qué juegas con el sentimiento que, que si no te quieres primo, quedar sí. con ninguno de ellos? ¿Ah? Vamos con algunas preguntas. Aquí para la señora madre. Disculpe, ¿de quién es, hijo? ¿De quién es tu hijo? ¿Del primo, de esposo o del amigo? De mi esposa. Para Marixa. Eres una chica muy bonita. ¿Por qué tú no te defiendes sola? Tuviste la oportunidad. Dices que lo conociste primero. Pero, ¿por qué no, ya que tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo elegiste y tuviste una relación estable con él? ¿Por qué esperaste ay, mira, que mira. ella lo escogiera o tuvieran y formaran su hogar? Verás, ¿Por qué? Sí, era muy niña todavía. Como para... Me parece que es comodidad. Discúlpame, 
pero lo que tienes tú es una no relación es muy cómoda. No, ¿por qué va a ser incómoda? Yo lo amo. Porque deberías entonces tú dejarlo, porque lo mismo que le, le ha hecho... A ella te lo puede hacer a ti. No, él me ama, ¿verdad? Te, te lo va a hacer ama. a ti. Y en tu no, cara te está diciendo que no te ama. quiere, que la quiere a él. Bien, finalmente y a partir, a partir de este comentario, tú tienes que definirte, te lo habíamos pedido que lo hagas al final del programa, que has decidido. Yo ya le he dicho que yo quiero a mi mujer. Ah, no, ¿Pero no, vas a dejar a Maritza? No, que no, que no te amas, sino que tú sabes que... Entonces te quedas con ella, tú te dejas quedar conmigo. Tú me dices ¿Y por qué se va a quedar contigo? ¿Con quién te vas a quedar? Yo voy a quedar con mi mujer. ¿La vas a dejar a Maritza? Ah, te quedas sí. con la madre de tu hijo. Contesta, ¿la vas a dejar a Maritza? Tú sabes que yo quería a mi mujer, Maritza. Tú me dijiste no. que te enamoraste de mí, que me amas a mí. Tú sabes que yo tengo siete años No lo voy ella. a aceptar. Tú te quedas conmigo y punto. No voy a aceptar. Mira, yo no tengo ningún, no lo voy a aceptar. ningún papel Mira, firmado con nadie. Yo no tengo este papel firmado contigo. Entonces, tampoco la quieres Patricio. a mí. Patricio. Yo, yo no y a mí un... no me quieres a mí. Pero tú sabes que yo quiero a mi mujer. Patricio. Y a mí no me quieres. ¿Vas a dejar a Maritza? Sí, porque yo quiero a mi mujer. Ah, me vas a dejar. Pero díselo en su cara. Por eso te digo, si tú decides, si tienes... Que digamos, tampoco, no le voy a dejar el camino libre a ella. Pero se va a quedar conmigo. No, lo siento, no se va a quedar lo conmigo. Siento. Mira, si este lo día aquí delante de ustedes, que se va a quedar mentira, porque no lo voy a dejar. No, lo siento. Él se va a quedar conmigo. Contigo. Diga lo que él diga yo. Eso no veremos, vamos a ver cuál de las dos gana, mantiene. querida. Él a ti no te mantiene, él a mí me mantiene. A mí no me mantiene, no sé por qué está conmigo, si él me compra a todo. Me tu papá, él me mantiene a mí. Mi papá. Él me da de comer, okay. que me dice, yo trabajo. Mi papá me ayuda, ayuda, querida. Tú trabajas, me no ayuda. Yo también trabajo. Yo no trabajo. Yo trabajo. Yo no trabajo, lo siento. Él se queda conmigo. lo ayudo a él. Él se va a quedar conmigo, él va a tener que decidir finalmente qué es lo que, qué es lo que quiere eh, y ustedes van a tener que resolver su vida. Te entiendo cuando dices que difícil debe ser a partir de ahora reconstruir la confianza que tienes en él. Pero si tú lo decides, tienes que ser muy clara en que tú no vas a poder el resto de tu vida estarle diciendo todos los días que te metiste con otra, que te metiste con otra. O sea, si tú decides voltear la página, es voltear la página. Cuando una mujer decide quedarse con un hombre que le ha sido infiel, considero que es... Un paso muy importante, pero que también tienes que tener la valentía de no recordarle todos los días, sino recordarte tú lo que te igual, hizo. Igual, yo lo voy a perdonar. No lo voy a, no lo voy a dejar a ella. Es por gusto, porque él igual va a estar Hombre, conmigo. Hombre, balón es caída, querida. Es por a gusto, él igual me ama okay. a mí. Okay. Y en el, caso no de nuestra pareja, en el caso de nuestra pareja del medio, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Ángel? No sé qué yo Yo no te quiero. Yo. Parece que no te quiere. ¿Lo vas a dejar? ¿Tú qué vas a hacer entonces? Te vas a ir a los brazos. Voy a buscar un trabajo para mantener a mi tres hijos, nada más. ¡Bravo! Muy bien. Definitivamente vas a tener que replantearte todo lo que has hecho. Porque lo que has hecho es un daño. Y ni siquiera por algo que vale la pena. La culpa la tuvo ella. La culpa no la tuve yo la culpa la tuve ella no me interesa te lo regalo muy bien yo pues, si no eso ha sido todo compro, por hoy no estaremos problema. con ustedes en una próxima edición de Maritela muchas gracias